Fundacja Nowe Kierunki rusza z nową akcją. Tym razem jej wolontariusze chcą doprowadzić do stworzenia w Nowym Sączu nowego miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Chodzi o teren przy ulicy 29 listopada należący obecnie do Skarbu Państwa. Fundacja z prośbą o przekazanie działki zwróciła się do wojewody małopolskiego. O sprawie poinformowano także prezydenta Nowego Sącza oraz radnych. Trwa też zbiórka podpisów pod petycją. Jest zorganizowana, są zorganizowane podpisy pod petycją na naszej stronie fundacji. Wystarczy tylko wpisać imię, nazwisko, podać maila i potwierdzić na swoim mailu taki głos i później zostanie to przekazane do wojewody i mamy nadzieję, że do prezydenta miasta, że jest duże zapotrzebowanie tutaj na takie miejsce, więc mam nadzieję, że ludzie sobie no, wesprą nas jak, jak się da. Wolontariusze przekonują, że w Nowym Sączu poza rewitalizowanym właśnie Parkiem Strzeleckim oraz plantami miejskimi nie ma żadnego parku, gdzie mieszkańcy miasta mogliby odpocząć. Wynika to z usytuowania Nowego Sącza w mocno zurbanizowanej kotlinie, co przekłada się na niewielką liczbę gminnych terenów, które można byłoby wykorzystać na cele rekreacyjne. Pomysł znalazł uznanie szczególnie wśród mieszkańców zlokalizowanego przy ulicy 29 listopada osiedla Błonia, którzy mają już nawet gotową wizję parku. Fontanna i plac zabaw i też ławeczki. Ten park się bardzo sprzeda dla dzieci, bo będziemy mogli tu spacerować z rodzicami. Ja w ogóle, gdy się dowiedziałam, że jest w ogóle taka możliwość powstania tutaj w tym miejscu parku, byłam najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem, ponieważ tak bardzo brakuje nam i naszym dzieciom takiego miejsca, gdzie można by było wyjść z tymi dziećmi na rowery, pobiegać. No po prostu to jest wspaniała inicjatywa i mam nadzieję, że dojdzie do skutku. Jest na to miejsce, bo jest bardzo duży obiekt, który można przeznaczyć na, na, na taki rekreacyjny, na, na spacery, na możliwość przejazdem rowerem, na, na jogging poranny, więc myślę, że tylko po prostu potrzebujemy dużo, dużo wsparcia. Działka, gdzie mógłby powstać park stanowi spory problem zarówno dla władz pobliskiej szkoły podstawowej nr 15, jak i rodziców uczniów. Niezagospodarowany plac oraz porastające go stare drzewa mogą stanowić zagrożenie dla osób tu przebywających. Nie jest bezpiecznie. W imieniu szkoły też przekazuję, bo dzisiaj rozmawiałam z panią dyrektor, w imieniu szkoły przekazuję, że to jest ten bardzo niebezpieczny. Było wiele tutaj sytuacji związanych z uczniami naszej szkoły. Dzieci tutaj chodzą po starych ruinach, są tutaj studnie niezabezpieczone. Pani dyrektor tak samo nas wspiera, też gdy dowiedziała się, że może być taki pomysł, to też była bardzo zadowolona, ponieważ z tym oto tutaj laskiem no mamy ogromne problemy, bo często tutaj przesiadują, przesiaduje młodzież, przesiadują różne elementy społeczne, zbierają się na tanie trunki i w ogóle rozwalane są butelki, wywalane śmieci, a jednak dzieci, gdy wracają ze szkoły, ciągną do tego lasku, że, żeby się nawet przejść z kolegami. No. Rozmawiałam dzisiaj też z panią dyrektor przedszkola. Bardzo popiera inicjatywę, bardzo by chciała korzystać z tego miejsca, jakby była taka możliwość z dzieciaczkami, bo to jest tylko po prostu przejść przez ulicę i obiecała, że jeśli też będzie taka możliwość, będzie wspierała nas dalej w działaniach. Wolontariusze Fundacji Nowe Kierunki są świadomi, że stworzenie Parku Nawojowskiego będzie wymagało przejścia pewnych procedur, będzie także kosztowne. Jak podkreślają, jest jednak wiele programów, z których zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorządy mogą korzystać, aby pozyskać pieniądze na budowę infrastruktury parkowej.